Okay. Kita tengok ni kita sambung koordinat geometri eh, kali ke oh, dah lama kita buat topik ni kan. Okey, ini kita masuk soalan 52 dah. Ha 52. Tengok soalan dia lebih kurang. In the following diagram and eh, the straight line, line AB and BC are perpendicular to each other. Okey. Okey. Jadi dia bagi ada gambar itu eh. Jadi saya akan lukis gambar dulu kat situ. Kita tengok contoh garis. Gambar dia lebih kurang. Kita tarik sini. Ni saya tengok macam mudah sikit lah sebab dia direct juga ni. Kan? Jadi A adalah saya tak nampak. <laughs> saya tak nampak apa saya tulis. Negatif 10 Negatif lima, okey. Ah, boleh nampak. Okey, kemudian B kat bawah, 90 degree, sini B, sini C. And kemudian dia bagi equation of straight line BC. BC ada equation, kat sini ada 2x minus y minus 5 equal to 0. Okay. Okay. Sekarang kita tengok berdasarkan apa maklumat yang kita ada dulu. Kan? Maklumat yang kita ada kat sini. Saya akan buat yang pertama sekali equation ni. Equation ni apa saya buat? Saya akan tukarkan dia ke dalam bentuk gradient form. Supaya kita senang faham sikit. Lah. So 2x minus y minus 5 equal to 0. Saya tukar jadi 2x minus 5 equal to y. Ada terbalik tapi simple dia. Yang penting kita kena tahu m dia is equal to 2 and c dia equal to negative 5. Ha, itu dulu. So kalau m yang ini equal to 2, automatic perberikula sebelum kita jawab soalan pun kita dah tahulah m ni mesti inverse yang ini. Ha, inverse maksudnya dia akan jadi negative 1 over 2. Okey, ha, kat situ. So, soalan yang pertama kat sini dia minta kat situ A number 1 find equation of straight line AB memang dia minta yang ni lah. Ha, jadi senanglah sikit. So, AB equation untuk AB kita dah tahu dia y equal to kita pakai formula yang second formula kan. Eh? y minus dengan Negative 5, saya masuk terus yang ini eh. Equal to M kita negative 1 over 2 X dia X minus negative 10 okay, Sebab apa saya pakai yang ini? Biasanya Kalau gradient kita fraction, kita akan pakai yang ini eh, Supaya jawapan kita tak jadi fraction eh. Jadi 2 akan pergi ke sebelah Negative 1 akan masuk sini Kita akan dapat 2Y Plus dengan 10 Is equal to negatif x minus 10. Okey, jadikan dia dalam bentuk general form dan kita akan dapat answer kita adalah x plus 2y plus 20 equal to 0. Ah dapatlah ini equation untuk apa? AB. Okey, ah formula ni biasanya kita akan gunakan kalau dia gradient kita fraction sesuai pakai ini. Sebab dia akan cantik jawapan kita sikit. Okay. Uh, nombor dua kat situ dia minta coordinate of point B. Ha, macam biasa kan. Bila kamu tengok kat sini. Coordinate of point B is intersection between two line ni. Jadi intersection kat sini kita akan buat simultaneous equation. Siapa yang terlibat? Yang ini dengan yang ini. Yang terlibat kan. Eh. Saya tulis dia siapa yang terlibat. 2x minus y minus 5 equal to 0 and x plus 2y plus 20 equal to 0. Yang ni kita boleh gunakan teknik elimination ataupun kita by using calculator. Guna calculator je senang. Eh. Kita susun 2x minus y equal to 5 and this one x plus 2y equal to negative 20. Terus kita boleh buat answer kita x and y. Terus eh. guna calculator saja. Ambil kalkulator. Kalkulator saya. Okay. 
pakai uh, simultaneous equation this one. Jadi kat sini 2 and then negative 1 5 bawah dia 1 2 and negative 20. Jadi jawapan kita akan dapat x equal to negative 2 and y equal to negative 9. Okay. Tapi belum jawab soalan lagi sebab apa? Soalan bukan nak x, y dia nak koordinat. Jadi jawapan kita kena tulis koordinat dia siapa punya b. So koordinat b is negative 2 negative 9. Kemudian dah dapat jangan lupa letak dekat koordinat tu tengok logik atau tak. Letak tengok B. B negative 2 negative 9. Logik sebab apa? B duduk dekat kuadran number 3 22 negatif. Kan? Eh? Okey. Jadi kita dah dapat jawapan untuk A. 1 dan 2 dah siap. 2 2. Okey. Sekarang kita pergi dekat soalan B kan. Okey. Ya, yeah. biasa ni kalau ada sangkut a uh, bagi tahu saya kan. Okey. Soalan B kat sini, the line segment AB is extended to the point D. Uh, AB extended to point D. Di tak tahu kat mana D. Ni saya akan jadikan dia dalam bentuk satu line kat sini iaitu A B and D. So A kat situ adalah -10 -5 B negatif 2, negatif 9 And D kita tak tahu X, Y okay. Dia bagi kat situ pula ada ratio dia Dia bagi A, B, 2 And B, D, 3 Kita boleh letak A, B, 2, B, D, 3 Yang ni kita akan pakai division of line segment punya formula Saya so, pecah 2 Mula dengan X, negatif 2, equal Y, negatif 9, equal cross. So kita akan dapat negatif 10 multiply by 3 negatif 30 plus dengan cross 2x divide by dia punya uh, total dia 2 plus 3 5. Uh, settle kan kita akan dapat x kat sini. So kita akan dapat negatif 10 negatif 30 plus 2x. So kat situ 2x is equal to kat sini. 20 so x equal to 10. Ha dapat satu y pula. Kita tengok negatif 9, y dia negatif 5, negatif 15 plus dengan 2y divide by 5 negatif 45, negatif 15 plus 2y. 2y equal to kita akan dapat negatif 30. So y equal to negative 15. Jadi koordinat yang kita akan dapat nanti, koordinat D adalah 10 negative 15. Setiap kali dapat jawapan, letak balik dekat dia punya diagram yang kita target tu. Okay, logik ataupun tidak, 10 negative 15. Correct. Sebab logik jawapan dia. Okay, ini kita panggil Uh, division of line segment. Semua ni kita dah 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 revise hari tu. Cuma yang ni nak gunakan eh, dalam application untuk soalan paper 2 eh. Contoh ni. And then dia kata apa? Uh, calculate the area of ADO. Ha uh, dia nak area of ADO. Kita just masukkan saja area ADO is equal to 1 over 2. Okey, bila dia melibatkan A D dengan O, ah uh, biasanya saya akan gunakan O sebagai pemula sebab dia zero zero kan O lepas tu A negatif 10 negatif 5 and then D 10 negatif 15 patah balik dekat O okey orang bunga pun celah ni 1 per 2 okey geng bawah dulu 0 tak payah 150 0 so 150 Minus 0, negative 50. Negative 50. Minus negative 50. So kita akan dapat 200 divided by 2 equal to 100 unit square. Ok. 
Okey, ha, dapat dia punya apa? B. Ha, dia biasa ke soalan macam ni, dia markah dia banyak tau. Eh? Okey. Ni saya akan teruskan untuk C. Ha, C barulah yang kita belajar. Minggu lepas punya pasal apa? Locus. Ha, locus kan? Eh? Saya lipat kertas ni. Ini gambar rajah dia. Okey, ada lagi. Okay, kita tengok soalan C, apa soalan nak di sini. A point P move such that angle APB is always 90 degree. Ha, yang ni kita dah pernah buat. Cerita dia, bila dia kata A, P, B. Always 90 degree. 90 degree. Yang ini angle kat sini, maksudnya yang dua ekor ni. Ini cerita pasal apa ni? Always 90 degree. Ni pasal triangle in semi circle ini selalu kamu kena ingat betul-betul ya -betul, eh? ini a ini b and ini p fokus dia triangle and semi circle okey ha bila kita jumpa sebab triangle and semi circle adalah always 90 degree walau di mana dia berada always 90 degree okey dekat sini macam mana nak buat simple equation dia syarat pertama kita kena dapat dulu midpoint M kat tengah ni kena dapat dulu midpoint dia. Macam mana dapat midpoint? Kita ambil dia punya average saja. Iaitu A kat sini negative 10, negative 5 and B kat sini adalah negative 2, negative 9. Saya akan dapat M saya average saya so negative 10 plus negative 2 divide by 2 and negative 5 plus negative 9 divide by 2. So, dia punya midpoint, kita akan dapat answer kat situ Negative 12 divided by 2, negative 6 Negative 14 divided by 2, negative 7 And Ini dia punya midpoint Jadi, apa dia punya simple equation? Simple equation dia adalah P pergi ke midpoint Kita panggil dia radius And, uh, Radius, radius dia always sama kat mana? Sama ada PM pergi ke MA ataupun PM pergi ke MB. Mana-mana pun tak kisah. Ha? Sebab apa? Sebab dia sama saja. Okay. Jadi saya akan ambil pergi B lah. Ha? Jadi saya akan gunakan simple equation dia. Kita akan ambil PM is equal to MB. Ini simple equation dia. So, kita kena buat apa kat sini? Kita kena buat distance formula. Untuk locus kan. Okay. Ini distance formula kat sini untuk PM plus squared squared. Ha, ingat lagi, okay? ha, minggu lepas kan. Okay, jadi kat sini kita ambil PM adalah X M. Minus dengan minus akan dapat plus 6. Y minus dengan minus pun akan dapat plus 7. Ha, untuk kat sini, oh, tak muat lah. Panjangkan sikit. <laughs> Kertas boleh adjust. Okey. Yang ini M dengan B pula sama. Bracket bracket squared squared plus. Okey. Jadi M dengan B dia tak ada x sebab dia dua-dua ada koordinat. M ada koordinat, B pun ada koordinat. Jadi saya akan ambil kat situ negatif 2 minus minus negatif 6 so plus 6. Y pula negatif 9 minus minus negatif 7 is plus 7. So nak selesai dia set akan mati sebab sama kita expand saja untuk expand kita akan dapat kat sini x squared plus dengan 12x plus dengan 36 plus dengan y saya turun ke bawah y squared plus dengan 14y plus dengan 49 is equal to sebelah sini kita akan dapat 4 square 16 Uh, plus dengan 2 square 4 so 20 ni jawapan kita, kita siap dah kita akan dapat x square plus y square plus 12x plus 14y plus numbers numbers dia adalah 70, 85 85 minus 20 is 65 ok boleh Elmi, ingat ke? Ni. Boleh nampak? Okey. Cikgu. Ya. Yeah. Boleh terangkan balik tak? Saya 
Tak jelas tadi. Uh, yang mana yang mana? Untuk locus ah. Ya, tak. Ah, untuk locus eh. Yang untuk bulatan tadi. Bulatan ni. Ha. Okey okey. Ya eh. Kita tengok balik eh. Okey, untuk bulatan tadi, kita punya soalan dia, soalan C dia kata point P move such that angle APB. Kamu ingat dia punya point dia kat situ. Untuk C ni, angle A P B is always 90 degree. Kalau kamu jumpa benda macam ni, always 90 degree, dia satu benda je boleh berlaku benda ni. Yang mana APB ni adalah kita punya dia duduk dalam circle yang mana A dengan B adalah dia punya diameter. A dengan B ni adalah diameter. Dan P tu dia mesti duduk dekat circumference of the circle. Dia akan jadi tri uh, triangle. Kan? Yang ini kamu belajar dalam tingkatan 3 iaitu triangle in semi circle. Bila kita buat semi circle kan uh, triangle in semi circle always 90 90 degree. Uh, ini formula ni kena ingat. Jadi P ni dia duduklah kat mana pun, kat sini ke, kat sini ke, kat sini mana dia, dia duduk dia kamu sambung je, dia tetap akan jadi 90 degree. Sebab formula triangle in semi circle. Boleh ni? Tekan ni. Ingat lagi tak? Ni. Ni ingat eh? Uh, triangle in semi circle always 90 degree. Jadi macam mana kita nak buat uh, simple equation? Simple equation kalau dalam circle satu benda je always same. Apa benda? Dia punya radius. Radius dalam circle sentiasa sama. Jadi saya ambil kat sini radius maksudnya kena ada midpoint dia, kena ada center. Ha, tak pakai C pun tak apa, center. Pakai M pun boleh tak ada masalah, tapi saya pakai biasanya saya akan pakai M sebab apa? Kalau A dengan B huruf C tu dah ada. Tadi kita ada jumpa huruf C dah ada kat atas kan. Itu sebab tu saya pakai M. Okay. Jadi macam mana nak nak cari uh, apa ni dia punya center. Ini midpoint. Sebab tu midpoint kita akan dapat A. Koordinat A kita adalah apa tadi? Koordinat A. Negatif 10. Negatif 5. Dan kalau koordinat B kita adalah negatif 2, negatif 9. Jadi kita boleh dapat dia punya midpoint dengan cara kita buat average saja average maksudnya m dia kita campur negatif 10 plus negatif 2 divided by 2 and negatif 5 plus negatif 9 divided by 2 okey jadi kita akan dapat answer dia sama dengan m kita adalah negatif 6 and negatif 7 ha kita dapat koordinat kat sini jadi A tadi, negatif 10, negatif 5. M pun kita dah ada, negatif 6, negatif 7. B pun kita ada tadi, negatif 2, negatif 9. Jadi P kita locus di X, Y. Jadi kita dah boleh buat simple equation dia. Simple equation dia apa? Radius. Radius that mean P, M is always same as MB ataupun AM. Pilih mana-mana tak kisah. Sama je. Jadi saya pilih tadi adalah MB. Kan? Ha, jadi benda ni kita akan tukarkan kepada distance formula. So, set ha, square root, square root ni. So, formula distance square plus plus. Ha, formula distance eh. Masuk P. P siapa? X. X minus dengan M. M negatif 6. Jadi minus jumpa dengan minus. Ha, ni minus saya tulis bagi nampak. Ha, negatif 6. Y pula minus negatif 7. Ha, yang ini M dengan B. M dengan B saya boleh buat negatif 6 minus B kita. Negatif 2. Yang ini negatif 7 minus negatif 9. Eh, jadi, selesaikan dia, square root mati. Yang tinggal kat situ, X plus 6 square ni. Plus dengan Y plus 7 square. Equal tu kat sini, kita akan dapat negative 4 square. So, 16. 
Yang ini 2 squared for. Uh, selesai kan? Kembangkan. Kita akan dapat x squared plus 12x plus 36 plus y squared plus 14y plus 49. Saya terus pindah yang ni. Eh? Minus 20 equal to 0. Kita cantikkan dia. Simplify lagi. x squared plus y squared plus 12x plus 14y plus 49 plus dengan 36 is uh, 85. 85 minus 20 is 65. Boleh, B? Nampak? Boleh, Cikgu. Ya, faham? Eh? Yang ni kena ingat. Yang ni, yang ni kena ingat. Always 90. Ha, draw benda ni bagi nampak. Kalau tidak kamu tak faham apa cerita dia. Okay. Uh, cikgu. Ya. Yeah. Kalau soalan dia tak bagi tahu yang dia 90 degree macam mana? Oh, itu benda lain. Ha, dia, oh. dia akan bagi tahu benda lain lah. Kan? Okay. Ha, yang segi tiga ni hanya berlaku kalau always 90 degree. Kan? Okay. Kalau dia bagi tahu distance dia lebih mudah. Oh. Kan? Kalau bagi tahu distance dia mudah. Kita tengok lah kalau jumpa soalan distance. Ni yang ini sebenarnya antara yang paling susah sekali sebab ramai lupa yang always 90 is triangle in semi circle. Okay. kalau dia bagi distance biasa itu mudah. Boleh. Nanti kita tengok dulu eh. Okey. Tengok 53 tengok. Kamu akan nampak macam mana dia punya contoh dia bagi equation dia. 53 tengok. Ah, yang ni dia ada circle. Eh, 53. Okay, kita selain lah. <laughs> Nampak kat belakang. Tulis kan. Okay, nombor 53 kat situ. Yang ini dia ada gambar dia, ada circle. Ada siap circle sekali. Saya akan ambil, buat saya buat circle dulu. Circle yang susah nak buat. Okay. M eh. Ini M dia adalah 1, 3. Kemudian dia ada pergi yang ke bawah sikit. Okay. Hmm. Ni R, oh alokus X Y, okay kemudian dia ada pergi ke sebelah sini contoh ni, di tangent ni dia duduk dekat betul betul atas dia punya X intersect, ni go kali ni, okay, so yang ini A negative three zero. Okey. Ada lagi? Ah uh, tangent, lupa pula tangent. Okey, tangent. Okey. Kena dekat C. Uh, itu dah yang saya salin gambar aje eh. Kita tengok baca soalan ya. A point R moves along the circumference of circle. Okey. With center M13. As shown in the following diagram, the circumference of the circle pass through point A. And point A negative 30 and B uh, mana B? Ha, tak ada B kan? Eh? Jadi kita kena dapatkan B kejap. B dia bagi and B uh, kat mana tu dia bagi? Lebih kurang uh, 4K. Kita tulis je. Kau tak tahu kat mana eh? 4K tak tahu kat mana. 4K maksudnya. Jadi maksudnya 4K ni juga dia duduk atas circumference ni tapi tak tahu kat mana. Kan dia duduk atas circumference ni juga. A. Find equation of locus of point R. Nampak? Yang ni equation locus ni pasal apa? Pasal circle. Tadi kita buat lebih kurang. Lebih kurang kan? Jadi untuk soalan number one. Kat sini. Equation of locus R. Kita tak payahlah buat semi circle sebab dia dah bagi memang circle dah. Jadi bila circle untuk simple equation dia for locus kamu hanya perlu buat pasal radius. Ini maksudnya kita hanya buat apa? Yang ini sama dengan yang ini. Ha, macam tadi. Kita terus nampak. Dia punya apa? Simple equation. So kat sini kita terus dapat. Kita buat simple equation dia. MR is equal to MA. Ha, macam tu. Ini kita dah boleh buat lah equation dia. Terus kita buat. Set. Okay. Square. 
Tadi dia bagi tersirat. Sekarang jelas dia bagi terus. Nampak terus seke. Jadi M dengan R ni. Eh? Jadi X minus 1 and Y minus 3. Untuk M dengan A, kita akan ambil X tu kan. 1 minus negative 3 and 3 minus 0. Selesaikan. Kita potong. Kita akan dapat kat sini X squared minus 2X plus 1 plus y squared minus 6y plus 9 equal to yang ini 1 plus 3 4 square 16 plus dengan 3 square 9 ok simplified ni akan dapat x squared plus y squared minus 2x minus 6y yang ini dengan ini habis tinggal 1 minus 16 negative 15 yang ni equation untuk locus R. Boleh ni? Boleh faham? Boleh ha, Dia dah dua kali jumpa baru kita nampak eh, sikit eh. Okay, possible values of K. Tengok uh, ayat dia. Possible values of K. Maksudnya K kita tu boleh jadi dua jawapan. Okay. Ha, kenapa jadi macam tu kita tengok eh. Sebab dia kata apa? B ini, dia duduk dekat circumference. R pun duduk dekat circumference. Jadi, kita boleh substitute B dalam locus equation kita. Untuk dapatkan K. Kita substitute saja. Jadi, X dia equal to 4. Saya substitute akan dapat 4 square plus Y dia substitute dengan K. K square minus 2. X dia 4 minus 6K minus 15 equal to 0. Jadi, kita akan dapat kuadratik kat sini. Kuartik kita dapat adalah K squared minus 6K number 16 minus 15 1 1 minus 8 negative 7 Okay, ha, yang ni kita boleh ambil calculator kita factor kan? factorize dia kita akan dapat kat sini yang ni K K yang ni minus 7 Uh, yang ini min, uh, plus 1 jadi k is equal to negative 1 k equal to 7 kamu boleh factor pakai calculator ya yeah? okey kita dapat dua jawapan kat situ okey boleh ni yang ni boleh faham boleh cikgu boleh eh? okey untuk soalan b pula The tangent to the circle. Okay, tangent. Eh? To the circle at point A intersect the y axis at point C. Right? Okay. Find the area of AOC. Nak dapat AOC, kita kena dapatlah C apa. Okay. Jadi, apa yang kena faham? Tangent, bila dia jumpa dengan circle dan dia jumpa dengan Uh, center of the circle dia always 90 degree. Yang ni kita belajar dalam tangent iaitu tangent circle and tangent. Tangent kat sini jumpa dengan center always 90 degree. Ha yang ni formula kita. Ini 90 degree. Jadi bila 90 degree benda ni kita panggil apa? perpendicular. Right? Bila perpendicular kita boleh dapat m. M yang ini boleh dapat. M ni kita dapat m kat sini, m untuk am. Radian untuk AM, kita boleh dapat 3 minus 0 divided by 1 minus negative 3. Sini kita akan dapat 3 over 4. Okay. Jadi perbunikuler dengan dia. And MAC adalah sama dengan inverse benda ni. Akan dapat negative 4 over 3. Okay. Yang dia nak cari apa? Dia nak cari adalah Uh, area of OAC nak cari area kita dapat ni dulu lah ha, dapat point ni sedang lah cerita dia dapat point C kan point C ni adalah Y intercept jadi kita boleh pakai Y equal to MX tambah C okay, point kita saya pakai masukkan Y kita 0 M negative 4 over 3 X negative 3 plus C boleh dapat C kat sini 
mati. Ni positif. Di C kita akan dapat negatif 4. Okay. Jadi kalau sini negatif 4. Area AOC tak payah pakai formula area. Sebab dia adalah right angle triangle. Right angle triangle formula kita area of AOC is equal to 1 over 2 time dengan length dengan height. Eh, jadi kat sini 4 time dengan 3. Ha, dapat terus jawapan kita kat situ 6 unit square. Ha, cuba tengok. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh eh? Okay. Yang okay, ni nombor 53. Dia lagi senang sikit sebab apa? Sebenarnya bukan senang. Dia sama juga level dia. Yang ni ada kebat lagi kan. Uh, hot 2. Tapi sebab kita dah buat tadi lebih kurang. Sebab tu dia jadi mudah sikit. Okay. Kita pergi soalan seterusnya. Nombor 54. 54. Kat mana? Kat atas. Haa. Uh kat sini. Okey, baik, baik. Ha, 54 eh. Tengok soalan 54. Ada gambar juga. Ush. Buat. Saya saya, saya tak yang kita sebelah sini ya. <laughs> saya tak nampak. Okey. Okey, sekejap. Just skip kacau dekat cahaya. Okey, saya okey dulu. Ni. Sini. Yang ini A cross 2. Sikit sikit. Okey, C 6 11. Okey, yang ini D 2 negatif 7. A dia tak bagi tapi dia ada bagi intersect kat sini B 05 okey jadi kita tengok apa lagi maklumat dia bagi kan the following diagram show a triangle ACD the side AC intersect the Y axis at point B okey ni biasa tak ada point apa pun semua dah dinyatakan A given that ada ratio dia bagi kat situ Kan? Yang mana dia bagi A, B ratio to B, C equal to 2 ratio to 3. Okay. Jadi kat sini A, B, 2. B, C, 3. Jadi kita boleh pakai line segment. Eh? Division of line segment kat sini. Jadi saya boleh buat terus coordinate of point A. Cantik kan. Eh? Senang kan ni. Ini banyak kali kita buat ni. Okay, kita buat garis semula. Saya memang guna teknik lukisan ni sebab saya selalu draw semula. A, B, C. A adalah tak tahu. X, Y. B kita 0, 5. C kat situ 6, 11. Other ratio to 3. Kita start kat tengah. Pecah 2, 0. And 5. Cross. So akan dapat 3X plus dengan cross 12 divide by dia punya total dia 5 ah dia boleh dapat tu 50 tak ada efek 0 3x plus 12 pindah sebelah 3x equal to negative 12 jadi x equal to negative 4 ah ni simple math saja eh okey yang ini 5 equal to y pula y 3 3y plus dengan 22 divide by 5, kita akan dapat 3y plus 22 is equal to 25. So, 3y equal to 3 and y equal to 1. So, koordinat A kita adalah negative 4 and 1. Terasa, tengok logik tak logik. Negative 4 and 1, correct. Kita boleh write sendiri sebenarnya. Bila logik, confirm kita write sendiri. Okay. 
second question to A adalah equation of straight line AD. AD mana? Sini AD. AD ya. Jadi equation ni dah boleh buat dah sebab dia ada apa? Kat sini dia ada uh, two coordinate kan to AD. Ini nombor 1, nombor 2. Okey untuk AD yang mana kita ada kat situ A saya cari M dulu. M equal to 1 minus negative 7 divided by negative 4 minus 2. Sini kita akan dapat 8 divided by negative 6. So kecilkan negative 4 over 3. Okay. Ha, ni M dia. Jadi kita boleh pakai ni fraction. Eh. Fraction kita pakai yang second formula punya. So saya terus buat ambil koordinat A. Saya pakai koordinat A kan. Uh, y minus 1 is equal to negative 4 over 3 x minus dengan negative 4 terus kita jadikan plus 4 ok, ni pergi sini ni pergi sini ha, tu jadi 3 y minus 3 negative 4 x minus 16 buat general form 4 x plus 3 y negative 3 plus 16 plus 13 equal to 0 siap untuk equation of AD number 2 ush dia punya A saja tiga soalan ni kan number 3 kat sini area of triangle ACD cantik area ACD senang sebab apa tiga-tiga ada koordinat oh A ni maksud dia tanya pasal basic je ni 3 and area of ACD is equal to 1 over 2 modulus kita ambil uh, saya mulakan dekat A eh. negative 4 1 and then 2 negative 7 6 11 negative 4 1 okay Dapat jawapan 1 over 2 Cross bawah dulu Ini that mean uh, 28 Plus dengan 22 Plus dengan 6 Minus dengan cross atas uh, 2 Minus 42 Minus 44 So saya dapat 1 over 2 kat sini 56 Kakak kereta <laughs> Kakak kereta Kadang-kadang uh, malas nak penat otak Okay 56 Okay kemudian kat sini akan dapat uh, 84 okay. Plus dengan 84 140 Jadi jawapan kita kat sini Kita dapat answer is equal to 70 unit square Betul ke saya kira? Kita tengok Betul ni? Nombor saya kira betul? 70 betul, eh? Betul, betul. Betul eh? Okay. Uh, itu A. A, dia, A basic je dia tanya. Equation, division of line segment, area. Ini soalan, ini, ini soalan uh, bagus ni soalan ni. SPM biasa dia katanya soalan macam ni je. Eh? Dia nak tahu basic je sebenarnya. Cuma B, uh, dia bagi locus pula. Uh, B kat situ. Kat situ. So, question B pula, dia minta apa kisah tu. A point P move such that is distant from point C. Nampak? Kita kena buat, uh, ayat macam ni kita terus buat simple equation. Yeah? P move such that is distant from point C. That mean P C. P pergi ke C. Is always equal two times to it distant from D. It's to P tu jugalah. P D. Yang ini yang penting ni. Nak buat simple equation ni. Ha, kemudian kita kena tahu lah dia punya koordinat apa yang terlibat. Okay, P. P locus that mean XY. 
So C kita dah ada C. Mana C? 6.11. So D. D pun kita dah ada tadi. 2.7. Ini kita dapat. Faham? Eh? Kita terus jadikan dia. Equation of locus. Pakai distance. Eh? Pc. Equal to 2. Uh, saya masukkan. Squared. Squared plus. Okay. Saya masukkan P dengan C dulu. Ni. So X minus 6. Y minus 11. Uh, kemudian sebelah sini kita akan masuk P dengan D. So X minus 2. Y minus tipu minus plus 7. Okay. Cuma kat sini hati-hati bila kita matikan dia punya square root. Kita square semua. Jadi 2 ni akan di square kan. Ini yang kita akan dapat ni mati, ni mati. Ini akan di square. So yang tinggal saya expand terus. X square minus 12X plus 36 plus Y situ bawah. Y squared minus 22Y plus uh, 11 squared. 1, 2, 1. Equal to, yang ini 4 kat luar. And then kamu kena buat ni. Kalau kita sis macam ni. Okay. Jadi X squared minus 4X plus 4 plus Y squared plus uh, 14Y plus 49. Okay, saya buat dulu sebab senang nak nampak. Okay, kita akan simplify. Bila kita nak simplify, kita akan nampak. Empat ni lebih besar berbanding sebelah kanan, lebih besar berbanding sebelah kiri. Jadi saya akan kosongkan orang di sebelah kiri. Nampak eh? Ha, dia, syarat dia punya general form equal to zero. Belah kiri, belah kanan, dia tak kisah. Okay, jadi 4x squared. 1x squared. 4 minus 1. Kita akan dapat tinggal 3x squared. Uh, y pula. 4y squared. 1y squared. 4 minus 1. Akan dapat. 3y squared. Eh? Uh, dia biasanya uh, equation uh, apa untuk kalau circle. Kalau dia curve ke apa. Dia biasanya x dengan y squared ni sama. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Macam tu. X pula. 4, negative 4. Negative 16. Negative 16. Plus 12. Negative 16 plus 12 akan dapat negative 4x. Okay. Y pula. Negative 4 times 14 is 56. Negative 56 plus dengan 22. 56 plus 22 is. Eh. Oh positive sorry sorry. Positive 56 plus dengan. Uh, 22. So kita akan dapat positif 7 to 8. Y kan? Okay. Ini pakai kereta. Numbers. 4 plus 49. 53. Time 4. 212. Minus 121. Minus 36. Yang tinggal dia. 55. Okay. Cuba tengok. Betul ke saya kira ni? Semua key idea dia kena faham. Macam mana dapat? Cikgu. Boleh? Boleh. Okey, okey. Eh? Teruskan. Eh? 54. Saya terus pergi nombor 55. Wow, gambar dia. Ini gambar dia je. Mana soalan dia? Eh? Kalau kita ambil gambar. Saya ambil gambar dulu. Ceng. Nombor 55. Saya suka gambar kat tepi ni. Nampak ada sini. 
begitu begini begitu begini kan Ui, A. eh sorry sorry bukan A sini S S zero one and then ada P kat sini negative five four sambung okay, kemudian R kat sini 15.2 sambung kemudian 14.19 Q kan 14.19 kurang sambung 6 kemudian tengah-tengah ni ada pula A, B dengan C A B dengan C. Okey. Jadi macam tu. B dia adalah 2 5 C dia 11 11. Ini saya kamu tak payah klik baliklah tengok gambar aja kan. Okey. The following diagram show a quadrilateral PQRS point A B C are collinear. Okey, collinear biasanya kita boleh dapat pakai uh, division of line statement. Okay, tengok question dia. Mana question dia? Hai. Kat atas ke? Oh, sebelah sini. <laughs> okay. Uh, dia, punya, dia punya question dia. It's given that the distance of point C distance of point C is three times its distance from point B and four time from point A. Oh dia bagi syarat ayat dia ni kan. Jadi untuk soalan dia pertama saya akan keluarkan dulu. Situ ini A, ini B, ini C. Okey, C 11 11, B 25 and A tak tahu kan uh, distance point C is three time of its distance from point B eh tu ke saya baca soalan ni okey okey jadi CB three time ya tengok oh resume dia Maksud dia kat sini saya rasa uh, dia bagi kat situ yang ini ratio dia 3 time lepas tu CA ni 4 time. Ha, jadi CA adalah 4 time macam maksudnya BA kita adalah 1. Okey. Tu kami. Tengok. Ayat dia. Distance of point C is 3 time of it distance from point B and 4 time from point A and eh? three time from point B and four time from point A. Ha macam tu. Dia kurang eh. Kan? Okey. Jadi soalan dia kat situ find area of quadrilateral PQRS. Kan? Eh? PQRS. Area of PQRS senang kita pakai formula je eh. Okey, jadi A1 area of PQRS is equal to 1 over 2 PQRS. Okey, kalau kamu buat this uh, untuk area, dia lebih baik kalau kita ikut lawan arah jam, anti clockwise. Kan? Ah uh, dia terbaik. 
Dan kita pilih permulaan kita mesti koordinat yang paling simple antara perempat Jadi saya akan mulakan dengan S kan? Jadi saya akan ambil 0, 1, 15, 2, 14, 19, negatif 5, 4, patah balik 0, 1 macam tu ha, Itu petua lah kita panggil Jadi dapat 1 per 2, kita akan cross bawah dia ambil kalkulator saja. Uh, 15 uh, times dengan uh, 19 plus dengan plus dengan uh, 14 4 kemudian plus dengan negatif 5 1 kita akan dapat 336 and 336 ni 3, 3, 6 Minus dengan Yang atas Yang atas Itu ada 15 Plus dengan 28 Plus dengan 19 I'm negative 5 Tak eh? lupa negative 5 Okay Negative 52 Dapatlah jawapan dia kat sini. 336 plus dengan 52. Kemudian divide by 2. Dapat? Answer kita adalah 194. Unit square. Kan? Ha. Ni senang sebab apa? Sebab ada koordinat. Masalah kalau tak ada koordinat, ni susah kena cari koordinat dia. Okay. Untuk number 2 Dia suruh cari point A ha. Ini kita dah dapat, kita dah ada ratio tadi Kita just buat je Untuk point A, saya akan mulakan dengan 2 Sama dengan Kita cross 3x Plus dengan 11 Divide by 4 ha. Kemudian y kita Kita mulakan dengan 5 Equal to 3y Kemudian plus dengan 11 divide by 4. Ha, settlekan ni. 8 3x plus 11 3x negative 3 so x equal to negative 1 uh, 20 3y plus 11 kita akan dapat 3y 9 so y equal to 3 So untuk koordinat A answer kita akan dapat negatif 1 and 3 Settle Boleh ni? A ni? So A ni easy sikit lah boleh Okay. Tengok B ni eh? Tengok B Okay B Sekejap Okay cantik eh? Untuk soalan B eh? Dia minta apa tu so? A moving point T is always 3 unit from C T is always 3 unit point C. Find equation of locus of point T. Eh, ini simple je. Eh? T C is always 3. Ah, ini simple equation dia. Easy lah. T. Siapa yang locus? T. Okay. C kita ada. Yang kita dapat square root equal to 3 masuk saja square plus x c11 minus 11 y pun minus 11 kan terus buat ni senang ah square root pergi sebelah akan jadi square so x square minus 22x plus dengan 121 plus dengan uh, y square minus 22y plus 121 equal to 
square akan jadi 9 sini eh. Jadi equation kita kat situ akan dapat answer kita x squared plus y squared minus 22x minus 22y 242 minus 9. Kita akan dapat uh, 233. Equal to 0. Okay, boleh ni? Boleh cikgu. Boleh eh? Okay. Tengok. Ah, tengok stack. Tengok sana. Fifty six. Jap saya tengok. Eh. Following our diagram show a quadrilateral PQRS. Point R lie on the y axis. Uh, jadi koordinat tu R tu automatik kita tahu lah. Sebab dia ada line tu kat Jadi R tu koordinat dia mesti 0, 1 lah. Uh, 0, 1 ni easy lah. Straight line PQ is perpendicular to PS. Uh, perpendicular PS. Okay. Equation straight line PS dia bagi cantik. Kalau dia bagi PS maksudnya kita boleh tukarkan jadi gradient form. Dapat gradient dia kita boleh dapat PQ pula untuk gradient. Okay, jadi okay, boleh buat ni. P. Coordinate of point P. Buat simultaneous equation. Uh, between PS and PQ. Locus dia. T. Distant from P. S always 5 or PS always 5 senang. Okey. Boleh try me boleh? Cuba buat eh. Boleh cikgu. Ha ni lebih kurang markah dia kalau macam ni tak banyak ni saya rasa lebih kurang 7 macam tulah kan. Eh? Try dok. Dan lebih kurang a uh, ambil masa dalam lebih kurang 7 minit eh. 7 markah 7 minit. Try. Okey. Cuba eh. Okey, kan saya tak lukis gambar dia eh, sebab ni soalan simple je. Uh, dia bagi kat situ equation of PS eh, number 56 kat sini equation of PS adalah dia bagi kat situ 2y equal to 5x minus 23. Jadi kita tukar jadi y equal to 5 over 2x minus 23 over 2. Okey. Dan ni, jadi kat sini M untuk PS is equal to 5 over 2. Kan? Uh, find equation of straight line PQ. Jadi PQ perpendicular to PS kat sini A. Kan? Sebab PQ adalah perpendicular to PS. Jadi therefore M untuk PQ adalah equal to inverse. Eh? Negative 2 over 5. Kan? Bila dia saya cari uh, equation of PQ, kita perlukan satu koordinat atas PQ. Ya? Kita akan ambil koordinat yang ada, koordinat Q. Negative 2 and negative 2. Jadi saya akan buat uh, formula pakai second uh, formula. So saya ambil Y minus dengan minus akan jadi plus 2 is equal to negative 2 over 5. X minus jumpa minus akan jadi plus 2 juga. 5 akan pergi sebelah sini, negatif 2 akan masuk sebelah sini. Kita akan dapat 5y plus 10 negatif 2x minus 4. Equation kita, kita saya buat dalam bentuk general form. Kita akan dapat 2x plus 5y plus 14 equal to 0. Kan? Kalau kamu buat dalam bentuk gradient form pun tak ada masalah. Kan? Dia sama je kan. Kalau gradient form, biasanya kita akan buat y equal to negative 2 over 5 x plus c. Ini kalau dalam bentuk gradient form, kita just masuk koordinat ni. Negative 2, negative 2 over 5, negative 2 plus c. Kita akan dapat kat situ negative 2 minus 4 over 5. Jadi kita akan dapat negative 14 over 5. So, answer akan dapat y equal to negative 2 over 5x minus 14 over 5. 
Dua-dua ni benda yang sama. Mana-mana satu. Jangan menjawab dua-dua macam ni pula kan. Eh. Ini betul, ini memang betul. Sebab soalan dia, dia kata the equation of straight line. Dia tak bagi jenis apa. Okay. Dapat mi tadi? Boleh? Kamu buat yang uh, jenis uh, general form ke gradient form? Gradient form. Okay. Ni, gradient form. Yang ni? Ha, okay, okay. Jadi untuk soalan A1, ini untuk soalan A2 pula, kita akan dapat itu koordinat of point P. Koordinat of point P is intersection between dengan PQ and PS. Jadi kena buat simultan equation PQ dengan PS tadi. Kan? Jadi saya susun dalam bentuk uh, apa untuk buat simultan equation. So negative 5x di atas plus 2y equal to negative 23 ha, yang ini tulis sini akan jadi 2x plus 5y equal to negative 14 jadi kita boleh buat simultaneous equation kan? guna calculator saja simple ya eh? saya akan pergi ambil saya guna calces mod Simultan equation negative five two negative twenty three and two five negative fourteen. Okay, jadi answer three negative four. Eh, so kita dapat x equal to three and y equal to negative four. So answer kat sini coordinate of point P is 3, negative 4. Biasanya yang ini kalau buat step je dia dalam 2 marks. Eh. Kita boleh tengoklah markah dia berapa. Kalau A tu markah dia 5, standard. Eh? Okay. So B kat sini. Question B. Dia minta kat situ adalah point T move such that it distance from point S is always 5. Jadi P. Eh P pula T T. T S always 5 Ini dia sedang lah sebab apa Kita ada koordinat S tu tak ada punya Saya ingat ada, tak ada S ha, Jadi kita kena pergi cari dulu S ha, Kau tak boleh buat lah, kena cari koordinat S dulu kan Jadi kena cari koordinat S dulu Jadi koordinat S adalah Intersection in between P S and R S ha, P S and R S Jadi kat sini R S kita ada y equal to 1 and ps kita ada tadi mana kita buat ps ah uh, 1 and to y equal to 5x minus 23 ni saya just masukkan y equal to 1 saja 5x minus 23 saya akan dapat kat sini 5x jadi dia akan dapat 27 eh 25 So x equal to 5. Jadi koordinat untuk uh, s is 5, uh, 1. Dapat baru boleh buat ni. Jadi set equal to 5. Squared, squared plus t locus. So x minus 5. Y minus 1. Form. Square. Ha, dapat jawapan dia. X squared minus 10X plus 25 plus Y squared minus 2Y plus 1 minus 25 equal to 0. So, simplify. X squared, Y squared, 10X, 2Y, 25, 25 habis plus 1. Okay, Betul. Buat semua tadi. Okay. Betul. Yeah. Ya. Yeah. Okay. Buat satu lagi. 56. Eh. Habis ke? Oh, dah habis. Sampai 56 saja.
Bila masuk topik lain. Lokus. Okay. Kita ada masa lagi ni. Sekejap eh. Saya eh, bagi tengok soalan. Kita ambil soalan sekejap. Saya tengok. Okay, kita tengok contoh soalan uh, saya share yang SBP punya kejap. Share. Okay, yang ni. Itu bukan soalan dia. Ni saya ambil pada buku soalan-soalan SBP yang telah diubah suai uh, mengikut format yang terbaru. Okay, tengok soalan dia. Boleh ni? Masa boleh buat tak? Boleh kan? Nak try? Markah dia banyak ni. Sepuluh. <laughs> Sepuluh markah. Okay. Ha, cuba try dalam 10 minit ni. Try. Dapatkan full mark. Saya rasa ni soalan easy ni. Dia ada line segment. Dia ada area. Dia ada uh, perpendicular equation. Dia pun ada pusi-pusi benda tu. Dia, dia ada locus. Boleh eh? Eh? Okay. Ah, kamu try dulu sekejap. Okay. Question ni agak uh, mudah sebenarnya. Sebab tu dia bagi 10 markah tu memang cantik lah. Yang ni tu punya SBP question. Okay. Dia bagi kat situ. Uh, diagram show triangle QOR O is the origin point T lies on the side QR of the triangle given that T divide QT in ratio 3 to uh, ini cantik eh A jadi kita ada QTR eh? QT T uh, QTR R, Q kat situ adalah 2, negative 2 T, X, Y And R, 5, 4 Ratio dia bagi 3, 2 Ini senang macam ni Kita tu dapat ini X equal to cross 4 plus dengan cross 15 divided by plus 5 So kita akan dapat 19 over 5. So jawapan dia dalam fraction. Eh. Okay. Y equal to negative 4 plus 12 divided by 5. Okay. Sini kita akan dapat uh, 8 over 5. Jadi koordinat untuk T is 19 over 5 and 8 over 5. Okay. Itu mark saya bagi di sini. Uh, calculate the area of triangle QOR. 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 KB. Area QOR is equal to 1 over 2. So, kita ambil tadi sebagai itu. O dulu kan. O, O. Kemudian Q, 2, negatif 2, R, 5, 4, patah balik dekat O, O, 
kita akan dapat kat sini 1 over 2 0 8 0 jadi kita dapat 8 minus 0 negative 10 0 negative 10 so kita akan dapat kat sini 1 over 2 18 dapat 9 kan so tu markah dia 2 je okey c find equation of straight line that pass through point t okay. pass through point t jadi kita perlukan uh, t kat sini pass through point t and perpendicular to straight line qr perpendicular to straight line qr jadi saya akan dapatkan qr punya uh, M, M Q R sama dengan 4 minus negative 2 divided by 5 minus 2. Kita akan dapat ini 6 over 3 dapat 2. Jadi yang ini M dia akan jadi inverse. Inverse dia so negative 1 over 2. Okay, ini banyak pressure ni. Pressure ni. Eh, jadi saya akan gunakan Y minus 8 over 5 equal to negative 1 over 2 x minus dengan 19 over 5 so masuk sini dulu 2y minus dengan 16 over 5 negative x plus masuk 19 over 5. Eh, semua saya akan darab dengan 5. Kita akan dapat 10y minus 16 negatif 10x plus 19. Answer kita 10x plus 10y. So minus 35. Equal to 0. Tapi boleh kecil kan? Ha, boleh kecilkan contoh macam 10 10 35 ni boleh kecilkan kalau nak kecilkan kalau kecilkan kita akan dapat 2x plus 2y minus 7 equal to 0 kalau kamu pakai dalam bentuk uh, satu lagi iaitu uh, gradient form kita akan dapat y equal to uh, x plus 7 over 2 Eh? Ini. Oh negatif x Negatif x Plus 7 over 2 Okay uh, Format eh, ni, <laughs> ini format eh. D D Dia bagi uh, Point P moves like that It distant from point T Always 5 ini We need to mark eh, Locus yang paling mudah Iaitu circle eh. Iaitu PT PT is equal to Always 5 Cuma problem dia ni dia. Fraction kan? Jadi set kat situ Equal to 5 ha, Kita buat 2 squared So X minus 19 over 5 y minus 8 over 5. So kita akan dapat kat situ expand ni x squared minus dengan 38 over 5x uh, plus dengan oh, square. Nineteen over five three six one over twenty five plus y squared minus sixteen over five y plus again. 64 over 25 minus 25 equal to 0 oh langgar langgar sini kan ya yep. saya tambah kertas 
Jadi kat sini kalau tengok sebab panjang kan cerita dia jadi x squared plus y squared minus 38 over 5x kemudian uh, minus 16 over 5y numbers yang terlibat kat sini adalah Three six one over twenty five. Kemudian uh, plus sixty four over twenty five. Kemudian minus twenty five. Uh, negative eight equal to zero. Okay, nak bagi cantik darab semua dengan lima five x squared plus five y squared. Minus 38x minus 16y minus 40 equal to 0. Dapat Mi? Boleh? Dapat cikgu. Dapat eh? Okay. Cuma dia bagi susah sikit sebab dia ada fraction itu saja. Okay. Jadi insyaAllah uh, hari Ahad ni kita buat apa? Dah buat topik apa pula Mi? Ya. Yeah. Uh, hari ni last. Oh ya last. Kamu nak balik asrama dah? Ha. Ah, Okey, tanya alhamdulillah. Kan? Okey. Nanti kalau tapi kalau ada ada apa-apa soalan nak tanya WhatsApp saja saya. Ha. Ah, ya? nanti masalah. mungkin bulan 12 nanti saya mungkin tu saya balik saja ke untuk cuti nanti. Ah, tak ada masalah. Nanti inform. Okey. Ah, mesej saja. Jadi kalau kamu contoh hujung minggu kau buat apa tak dapat WhatsApp je tak apa. Saya tak ada masalah. Uh, kalau nak tanya soalan, any time ni. Okay? Eh, baik. Okay. Tanya Amir. Kan? Uh, teruskan. Uh, maintain A lepas ni. Baik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.